ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈరోజు జనవరి ఫస్ట్ జనవరి ఫస్ట్ అంటే పండుగ ఎవరి పండుగ ఎవరి పండుగ అంటే మాస్టర్ అందరి పండుగ కదా ఎందుకంటే ఢిల్లీ ఏంటి బాంబే ఏంటి బెంగళూరు ఏంటి హైదరాబాద్ ఏంటి విజయవాడ ఏంటి చెన్నై ఏంటి వైజాగ్ అంటే అన్ని చోట్ల పండుగ వాతావరణమే అందేందుకు గుళ్ళు ఏంటి గోపురాలు ఏంటి చర్చిలు ఏంటి అన్ని చోట్ల కూడా భక్తమైన సందోహమే అలాంటప్పుడు ఇది అందరి పండుగ కదా మీరు అనుకోవచ్చు కానీ నిజమేంటి అంటే ఒకసారి సోషల్ మీడియా చూడండి సోషల్ మీడియాలో ఏమంటూ ఉన్నారు ఇది ఆంగ్ల నూతన సంవత్సరం మన భారతదేశం యొక్క నూతన సంవత్సరం కాదు మన భారతదేశంలో ఆయా ఋతువులను బట్టి ఆయా ప్రాంతాలను బట్టి నూతన సంవత్సరం అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఇలా చూసినప్పుడు తెలుగు వారికి నూతన సంవత్సరం అంటే ఉగాది ఉగాదినే మన నూతన సంవత్సరంగా పిలుస్తాము ఉగాది మన మొదటి రోజుగా పరిగణించబడుతుంది సంవత్సరానికి సో కొత్త సంవత్సరం అంటే అది ఎందుకంటే చక్కగా వసంతం అదేవిధంగా పువ్వులేంటి పక్షులేంటి అన్ని కిలకలలాడుతూ ఉంటాయి కలకలలాడుతూ ఉంటాయి అటువంటిది గొప్పగా మనం పిలుచుకున్నటువంటి నూతన సంవత్సరం కానీ ఈ జనవరి ఫస్ట్ వచ్చినప్పటికీ నమ్మిన నమ్మకున్నా ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీనిని క్రిస్టియన్ల యొక్క నూతన సంవత్సరంగానే భావిస్తారు ఇక అందరూ చేసుకుంటున్నారంటే నలుగురు కలవటానికి నలుగురు కలిసి సంతోషంగా భోజనం చేయడానికి నలుగురు కలిసి సరదాగా ఎంజాయ్ చేయడానికి ఏ రోజైతేనే ఏమి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అన్నారు జనవరి ఫస్ట్ అన్నారు సంతోషంగా చేసుకుందాం తప్పే ముందు అందులో ఎస్ ఐ టు ఎగ్రీ విత్ దాట్ సో అవైలబుల్ అంతా చేసుకుంటూ ఉన్నారు అయితే ఈ జనవరి ఫస్ట్న ఏదైతే క్రిస్టియన్ల సాంప్రదాయ ప్రకారం నూతన సంవత్సరం అని అంతా పిలుచుకున్నటువంటి సాంప్రదాయబద్ధంగా జరుపుకునేటువంటి చర్చిలన్నీ కూడా కోలాహలంగా ఉండేటువంటి పండుగ ఏదైనా ఉంది అంటే జనవరి ఫస్ట్ అందులో సందేహం లేదు ఇక అన్ని వర్గాల వారు అన్ని ప్రాంతాల వారు అన్ని ఏరియాల వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నారంటే దీనిని ఒక వ్యాపార మార్గంగా చేసుకొని ఆ రకంగా అంతా చేస్తున్నారు అదైతే నిజం నేను మరలా చెప్తున్నాను పండుగ ఏదైనా సరే ఎవరిదైనా సరే ఖచ్చితంగా అది మంచి అన్నప్పుడు మనం స్వాగతిద్దాం నలుగురితో కలిసి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేద్దాం అది ఏదైనా సరే ఓకే హ్యాపీ కానీ ఈ జనవరి ఫస్ట్నే హిందువులకి ఒక చేదు వార్తను అందించడం జరిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మామూలుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి అనగానే అందరూ చెప్పేది ఏంటి ఆయన తనటువంటి విజయం గారు ఏకంగా బైబుల్ పట్టుకొని ఇప్పుడు బయట కనిపిస్తూ ఉంటారు అంటే వారి కుటుంబం అచ్చమైన క్రిస్టియన్ కుటుంబం ఆయన సోదరైనటువంటి షర్మిల గారు ఆయన బాబాయినటువంటి అనిల్ గారు ఏకంగా సువార్త కుటుంబాలు కావచ్చు క్రిస్టియన్ సభలు కావచ్చు అనేది పాటలు పాడుతూనే ఉంటారు వ్యా వ్యాఖ్యలు చేస్తూనే ఉంటారు ఆ దేవుడి యొక్క వార్తలు అన్న వేల కావచ్చు సమ్మె ఏదో టెక్నాలజీ నాకు ఐడియా లేదు ఆ వేళ వారు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు కొన్ని సందేశాలు ఏమో సంథింగ్ చెప్తూనే ఉంటారు అంటే అచ్చమైన క్రిస్టియన్ కుటుంబం వాళ్ళది ఈ జనవరి ఫస్ట్ సరికి వారికి ఖచ్చితంగా వారి లైఫ్లో క్రిస్మస్ కావచ్చు జనవరి ఫస్ట్ కావచ్చు అదేవిధంగా కొన్ని పండుగలు అంటే ఈస్టర్ సంథింగ్ లేదా టీవీ అవి వారికి గొప్ప పండుగలు అందులో నో డౌట్ ఇటువంటి పండుగ రోజు హిందువులకి వారి పొట్ట కొట్టే విధంగా ఒక రకంగా ఎస్ ఈ మాట ఎందుకు అంటున్నానంటే ప్రతి ఒక్క హిందువు కూడా ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి నోరూరించేటువంటి దివ్యమైనటువంటి పదార్థం అంటే ఏదైనా ముందు అంటే తిరుమల శ్రీవారి ప్రసాదాన్ని అంతా భావిస్తారు అటువంటి తిరుమల శ్రీవారి ప్రసాదం ఈరోజు భారంగా మారబోతూ ఉంది దానిని ఒక వ్యాపారంగా చూడుస్తూ ఉన్నది ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం హిందువుల యొక్క మనోభావాలు దెబ్బ కొట్టే విధంగా హిందువులు కొన్ని వేల లక్షల మంది కోటాను కోట్ల రూపాయలు ఆ దేవునికి సమర్పిస్తూ ఉంటే కానుకల రూపంలో వాటిని సైతం వేరే రకంగా ఉపయోగించుకుంటూ హిందువులకు మాత్రం ప్రసాదంగా అందించినటువంటి ఈ తిరుమల శ్రీవారి లడ్డు ఏదైతే ఉందో దీనివల్ల ఏదో రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయల భారం మోస్తూ ఉన్నాం ప్రతి సంవత్సరం అని చెప్పేసి టీటీడీ చైర్మన్గా ఉన్నటువంటి వైవి సుబ్బారెడ్డి గారు ఈయనని గతంలో చాలామంది ఏమన్నారు ఈయన క్రిస్టియన్ అని అదేమంటే ఈయన క్రిస్టియన్ సభలకు వెళ్తూ ఉంటాడని మొన్నటి వాడిని కూడా ఈ క్రిస్మస్ దానికి ముందు కూడా క్రిస్టియన్ సభలో కనపడ్డాడు చాలామంది అన్నారు అప్పుడు ఈ సుబ్బారెడ్డి ఏమన్నాడు అంటే నా మీద ఎవరైతే ఇటువంటి ఆరోపణ చేసిన వాళ్ళ మీద వాళ్ళందరి మీద కూడా కేసులు వేస్తా పరిణష్టం కేసులు ఉన్నారు ఎందుకు నేను హిందువుని నేను స్వామ్మాలు వేసుకుంటాను నేను అన్ని మతాలను గౌరవిస్తాను కానీ నా మతం హిందూ మతం పది మీద చెప్తూ వచ్చారు కానీ ఈరోజు ఆయన చేసింది ఏంటి క్రిస్టియన్ల పర్వదినమైనటువంటి జనవరి ఒకటిన హిందువులకి అమృతమైనటువంటి ఆ తిరుమల శ్రీవారి లడ్డుని దూరం చేసే విధంగా ఎస్ రేట్లు పెంచారండి ఎంత దారుణంగా అంటే ఇప్పటి వరకు కాలి నడకన వెళ్ళే భక్తులకి అదేవిధంగా మూడు వందల రూపాయలు ప్రత్యేక దర్శనం వాళ్ళకి అదేవిధంగా విఐపి దర్శనం వాళ్ళకి 
ఒక ఉచిత లడ్డు అనేది ఇస్తారు కాలినడ భక్తులకేమో ఒకటి ఈ మూడు వందల ప్రత్యేక దర్శనం వాళ్ళకేమో రెండు ఈ విఏపీ దర్శనాలకు రెండు ఉచిత లడ్డులు ఇస్తారు ఓకే కాలినడ మీద ఒకటి ఇలా చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు రోజు మొత్తం మీద కొన్ని వేల లడ్డూలు వీరు ఉచితంగా ఇస్తారు ఇక ఈ టైం స్లాట్ కావచ్చు లేదంటే బ్రేక్ దర్శనం కావచ్చు దివ్య దర్శనం కావచ్చు ఇలా వెళ్తున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరికి నాలుగు లడ్డూలు ఇస్తారు ఉచితంగా కాదు డబ్బులకి ఎలా అంటే రెండు లడ్డూలు వచ్చేటప్పటికి ఒక్కో లడ్డు పది రూపాయలు చొప్పున రెండు లడ్డూలు ఇరవై రూపాయలు ఆ తర్వాత ఒక్కో లడ్డు ఇరవై ఐదు రూపాయలు చొప్పున ఇంకో రెండు లడ్డులు అంటే యాభై రూపాయలు అంటే డెబ్బై రూపాయలకి నాలుగు లడ్డులు వీరికి వస్తాయి ఎవరికి కాలి నడకన వెళ్లే భక్తులు కాకుండా మిగతా వారికి కాలి నడకన వెళ్లే భక్తులకి డెబ్బై రూపాయలకి ఐదు లడ్డులు వస్తాయి ఒకటి ఉచితమైన లడ్డు రెండు ఏమో పది రూపాయలు పది రూపాయలు లడ్డు ఒకటి ఇరవై రూపాయలు ఇంకోటి ఇరవై రూపాయలు అంటే డెబ్బై రూపాయలకి ఐదు లడ్డులు కాలి నడకన వెళ్లే వాళ్ళకి అదేవిధంగా ఈ టైం స్లాట్స్ కావచ్చు దివ్య దర్శనం బ్యాచ్ ఉంటారు చూసినా ఈ భక్తులకు వచ్చేటప్పటికి డెబ్బైకి నాలుగు లడ్డులు ఇలా వేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఈ జనవరి ఆరున వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినం నాటి నుంచే ఇక మీదట అందరు భక్తులకి ఒక లడ్డును ఉచితంగా ఇస్తాం ఇది నిన్న ఎవరైతే వైసీపీల మానస పుత్రిక అనేటువంటి పత్రిక ఉన్నదో అందులో కానీ మిగతా చోట టామ్ టామ్ చేశారు ఏమని తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు ఒక అద్భుతమైన కానుక అద్భుతమైన వరం అన్న వేలు ఏంటి ఆ వరం అన్నప్పుడు అందరికీ ఉచితంగా ఒక లడ్డు అనేది ఇస్తారట పాపం అమ్మాయి కూడా అబ్బా అబ్బా ఇంకేమి ఇంకేమి శ్రీవారి లడ్డు మనకు ఉచితంగా ఇస్తాను అంత అనుకున్నాను కానీ జస్ట్ కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే ఇంకో భయంకరమైన వార్త పేల్చారు అదే ఇది ఏంటి తిరుమల శ్రీవారి లడ్డు తయారు చేయడానికి అక్షరాల నలభై రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది కాబట్టి మేము దీనిని డెబ్బై రూపాయలకు నాలుగు లడ్డూలు ఇవ్వటం ద్వారా మేము పడుతున్నటువంటి భారం కావచ్చు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మోస్తున్న భారం కావచ్చు రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు దీనిని మేము తగ్గిద్దాం అనుకుంటున్నాం అలాగే లడ్డూలు బ్లాక్లో లేకుండా లడ్డూల్ని కొంతమంది కొనడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ లిబరలైజ్ చేద్దామని చెప్పేసి మేము ఇక్కడ నుంచి లడ్డూ ధరని యాభై రూపాయలు చేసేసి కౌంటర్లో ఎన్ని లడ్డూలు కావాలంటే అన్ని లడ్డూలు ఇచ్చే విధంగా మేము చేస్తూ ఉన్నామని అన్నారు అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఉచిత లడ్డు అన్నది అందరికి ఇస్తూ ఎప్పటి వరకు డెబ్బై రూపాయలకు నాలుగు లడ్డు ఇచ్చే సిస్టమ్ ఏదైతే ఉన్నదో దానిని ఒక్కసారిగా ఒక్క లడ్డు యాభై రూపాయలు చేశారు అప్పుడు డెబ్బైకి నాలుగు లడ్డూలు ఇచ్చేది ఈరోజు నాలుగు లడ్డూల రేటు ఎంత అయిందండి రెండు వందల రూపాయలైంది అప్పుడు ఎంత భారం పడుతుంది ఒక్క మనిషి నూట ముప్పై రూపాయలు భారం పడుతుంది సో తిరుమల శ్రీవారికి సంబంధించి అమృత అమృతంతో సమానమైనటువంటి ఆ ప్రసాదం ఏదైతే ఉందో ఈరోజు దానికి వ్యాపారం లాగా మార్చారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి టీటీడి పాలక మండలి వాళ్ళు అది కూడా ఏ రోజు చెప్పారు క్రిస్టియన్లకి అత్యంత ప్రీతి పాత్రమైనటువంటి పర్వదినటువంటి జనవరి ఒకటి అని చెప్పారు ఎవరి కోసం చెప్పారు ఏంటో తెలియదు కానీ రానటువంటి వైకుంఠ ఏకాదశి నుంచి ఈ రకంగా తిరుమల లడ్డూలు ధరలు కనుక పెంచుతూ ఉన్నారు ఏదైనా నిర్ణయం చెప్పున్నారు బయటికి ఆ రోజు కూడా అమలు చేయడం కనుక మొదలెడితే మాత్రం ఖచ్చితంగా తీవ్రమైన వ్యతిరేకత వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంది కాకపోతే ఇక్కడ వాళ్ళు టెంప్ చేస్తూ ఉన్నది ఏంటో తెలుసా అమ్మ ఇప్పుడు లడ్డూలు ఎన్ని గంటలు అన్ని ఇస్తున్నారు కదా ఏం కాదే మహా అయితే నలభై ఐదు రూపాయలు ఎక్స్ట్రా అంతే కదా అంతకన్నా దేవుడికి కదా వెళ్తాయి ఇబ్బంది ఏం లేదు అనుకుంటూ కొన్ని వాళ్ళు ఉంటారు నో డౌట్ అందులో మరి పాపం కాలినడు వచ్చే భక్తులు ఏకంగా శ్రీవారిని దర్శించుకొని నిలువు దోపిడి ఇచ్చేసి వారి తుల మోపలము ఇచ్చేసి ఊరెళ్ళి వ్యా ఏదైనా కూలి పని చేసుకుని బతుకుతా అనుకుని వచ్చే పేదోళ్ళు వాళ్ళు ఈ తిరుమల శ్రీవారి ప్రసాదాన్ని అంత డబ్బెట్టి కొనగలరా అంటే డబ్బు ఉన్న వారికే ఈరోజు దేవుడి యొక్క భక్తి అందాలా దేవుడి యొక్క ప్రసాదం అందాలా అన్న వేళనే కదా వీరు ఈరోజు ఈ రకంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు సంవత్సరానికి రెండు వందల యాభై కోట్లు కాదండి ఐదు వందల కోట్ల భారం పడుతుంది అనుకుంటాం టీటీడీ మీద ఆ భారం వాళ్ళు మోస్తున్నారు వాళ్ళ జేబులో డబ్బుల తిరుమల శ్రీవారి ఆలయానికి వచ్చినటువంటి ఈ బ్రహ్మోత్సవాల టైంలో డబ్బు కొన్ని వందల కోట్లు వస్తుంది ఆ డబ్బు అంతా ఎవరవి భక్తులది కాదా మన తిరుమలలో తల నీళ్ళని సమర్పిస్తూ ఉంటారు భక్తులు ఆడవారి కావచ్చు మగవారి కావచ్చు అవి ఎమ్మితేనే పర్ ఇయర్ కొన్ని వందల కోట్లు వస్తాయి ఆ డబ్బు అంతా ఎవరది భక్తులది కాదా హుండీలలో చందాలు వేస్తుంటారు ఆ డబ్బు అంతా భక్తులది కాదా అన్నదానికి డబ్బులు ఇస్తూ ఉంటారు ఎవరి భక్తులది కాదా అదేవిధంగా మరికొన్ని రూపంలో కానుకలు సమర్పిస్తుంటారు బంగారం ఏంటి వెండి ఏంటి అదంతా ఒక భక్తులది కాదా భక్తులు ఇన్ని వేల లక్షల కోట్ల తిరుమల శ్రీవారికి సమర్పిస్తూ ఉన్నప్పుడు అందులో నుంచి రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు మీకు భారం అయ్యి
అంటే ఇంక యాభై రూపాయలకి అక్కడ లడ్డూలు కొనేసి వచ్చి విజయవాడలోనో వైజాగ్లోనో హైదరాబాద్లోనో బాంబేలోనో ఢిల్లీలోనో ఈ యాభై రూపాయల లడ్డూలు అక్కడ నుంచి కొనుక్కొని ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ బ్లాక్లో ఒక్కటి వంద రూపాయలకి అమ్మారనే అంటే ఇక్కడ కూడా వ్యాపారమే చూస్తూ ఉన్నారా ఒకసారి ఆలోచించాలి సార్ అండ్ తిరుమల శ్రీవారు సాక్షాత్తు కలియుగ వైకుంఠంగా పిలువడినటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు కొలువైనటువంటి క్షేత్రం అది అటువంటి క్షేత్రంలో తరతరాలుగా ఏదైతే సాంప్రదాయాలు పాటిస్తూ ఉన్నారో శ్రీవారి ప్రసాదం అంటే వ్యాపారం కాదని చెప్పేసి కొద్ది డబ్బు అనేది టీటీడీ భరించి భక్తులకు ఏదైతే అందిస్తూ ఉన్నదో దానిని కూడా ఈరోజు మేము భరించలేము మాకు భారం అని చెప్పేసి భక్తుల మీద వేస్తూ ఉన్నారే ఇది కరెక్ట్ కాదు సార్ ప్లీజ్ ఒకసారి ఆలోచించండి ఎందుకంటే జగన్ అందరి వాడు అన్నవాడు ఎప్పుడు అవుతాడంటే అందరికి కూడా సమపాలల్లో భక్తి కావచ్చు అభివృద్ధి కావచ్చు అందించినప్పుడే జరుసలేమాలో వెళ్ళే వాళ్ళకేమో అరవై వేల రూపాయలు సబ్సిడీ ఇయ్యా ఎవరు డబ్బు సార్ అది ప్రజల ఖర్చున డబ్బే కదా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయానికి వచ్చేవారికి మాత్రం రెండు వందల యాభై రూపాయలు రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు భారం పడుతుందని చెప్పేసి లడ్డూలు ధరలు పెంచుతారా వీరి నెత్తినేమో డబ్బు మోపుతూ ఉన్నారు భారాన్ని అటు జరుసలే వాళ్ళకి వెళ్ళండేమో వాళ్ళు వెళ్ళే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికేమో ఎంతక సబ్సిడీలు ఇస్తూనే ఉన్నారు వారికి న్యాయం ఏంటి వీరికో న్యాయం ఏంటి అంటే ముఖ్యమంత్రి ఒక మతానికి సంబంధించిన వాడిని మీరు చెప్పదలుచుకున్నారా ముఖ్యమంత్రి గారి పరువు మీరే తీస్తున్నారా నిజంగా అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకసారి ఆలోచించండి మీకు సంబంధించేసి బయట ఏదన్నా వేరే ప్రచారం ఏదైనా జరుగుతూ ఉన్నా మీ పరువుపై ఏదైనా ఎక్కడైనా ప్రచారం జరుగుతూ ఉన్న దానికి కారణం మీ వైసీపీ వాళ్ళే వారు చేసిన చర్యల వాళ్ళే ఎప్పుడైనా సరే దిద్దుబడి చర్యలు చేపట్టండి సార్ ప్లీజ్ ఆ తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ధరలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రం పెంచదు సార్ యాసిల్ ఇప్పుడు ఉన్నట్టు